Sa video na ito tayo ay pupunta ng Sagada. Pero, di ibig sabihin nito ay gagastos tayo ng malaki. Nagpost ako nakaraan sa ating YouTube kung saan nila ako gusto bumiyahe. At ang pinili nilang lugar ay ang Sagada. Kaya naman, ay may mga nag-message sa akin sa Facebook na gusto rin nila sumama sa ating adventure. Kaya naman gumawa ko ng itinerary na tipid lang sa budget. At hinanap ko ang mga sikat na destinasyon. Magagandang ruta. Grabe! Nasa harap mo na yung langit. Murang matitirahan. So guys, ito na yung room namin. Kita nyo naman, 500 per person lang to. At mga masasarap na kainan. Naubusan man tayo ng baterya sa gitna ng kabundukan, ito pa rin ang isa sa pinaka the best adventure ko. Kaya naman, kung naghihintay ka ng sign para magsagada, ay eto na yon. Kaya kumuha na kayo ng baso, mag-init ang tubig, at magdimpla ng kape. Dahil sa video na ito, ay giginawin kayo sa lamig ng sagada. Sa buhay, minsan napapaisip ka. Lalo na kung may ride kayo ng gabi ng alas 11 at alas 3 na, di ka pa rin makatulog dahil sa sobrang excited mo. Ngayon, pag lalo mo namang inisip na matulog, eh mas lalo kung di ka makakatulog. Kaya, good luck mamayang gabi sa aming adventure. So hi guys, uh, we're here na sa meetup point namin sa Memakdo. Pagkalagpas lang to ng monumento. So makakasama pala natin ngayon mga subscriber natin. Kasi uh, as you all know, uh, last month, actually magto two months na to, nagpost ako ng poll kung saan nila tayo gusto mag-ride. Then ang pinili nila sa Gada. So total of 84 votes, then then sa Gada yung nanalo. Kaya ngayon pupunta tayo na sa Gada. At nagaya ako ng mga subscriber na sasama. So may apat na sasama ka. So yung isa, uh, hindi na ata makakasama. So, bali magiging tatlo na lang kami. Tapos, dito kami magmi-meet up nung isa. Yung isa dadaan na namin along the way sa may balagtas. Sa video na ito, uh, papakita ko sa inyo kung magkano yung magagasos natin. Yung mga pupuntahan natin tourist spot. Overnight lang tong ride namin. Uh, I-share ko rin sa inyo yung accommodation na pag namin. Kasi napakamura tsaka napakabait ng owner. Kausap pa lang namin, mabait na. Actually, nakailang cancel na kami sa kanya kasi uh, bawat linggo may bagyong dumarating. Katulad ngayon, may bagyong Mars eh. Pero... Uh, tapos na yung bagyong Mars eh Paalis na siya ng Pilipinas Then may darating na naman na bagyo next week So kailangan na namin tuloy to So may budget tayong 4,000 pesos Yung 4,000 pesos actually sobra sobra pa to Estimated ko uh, 3,000 pesos yung magagasos natin Kulang kulang 3,000 Pero syempre dapat may sobra ka palagi uh, tipid, tipid ride lang din naman yung balak namin Kaya uh, Kaya yung mga pupuntahan natin sa Sasagada uh, Yung medyo chill lang Kasi katulad ngayon 2 <laughs> hours lang tulog ko uh, Actually wala pang 2 hours Tapos yung kasama natin isa 2 hours lang din daw tulog niya So ito yung ride na pag uh, gusto niyo yung medyo relax lang kaysa sa gada Hindi siya masyadong mga activity Hindi kayo magka-trekking or mag-hiking uh, Wala kayong lalakaring napakalayo So pupunta natin yung mga tourist spot doon na madali lang puntahan So papakita ko lang pala yung motor natin Ire-reset natin yung trip meter Para makita nyo kung gano'ng katipid yung magiging gasolina natin So ang gagamitin ng motor pala natin ay itong PCX 160 Black. Ah, uh, papakita ko lang sa inyo yung tinakbo ng motor na to. So ayan, makikita niyo sa trip meter natin may 820.7 km. Ayun yung last change oil ko kasi pag uwi natin galing Sagada, expect uh, for sure magpapalit rin ako ng langis kasi almost uh, sabi natin nasa almost 1000 km din yung total. Balikan na yan. From Manila to Sagada, Sagada to Manila. Tapos ayan, makikita niyo na 37 km per liter. Ayun yung city riding na average consumption. So, i-reset ko siya. I-reset natin yung i-reset natin yung trip meter natin para back to zero. Para tingnan natin kung gaano katipid, di ba? So, ayan, naka-reset na siya, zero na siya. It's a uh, time check pala, it's 10:24 in the evening. Actually, ito yung isa sa pinakamaagang ride ko. Nung nag-Ilocos Norte ata ako, uh, 2 AM ata ako umalis noon or 1 AM. Pero ngayon, grabe, 11 PM. 
napakaaga Then it's Friday pala, uh, bukas Sabado So uuwi kami ng linggo para at least hindi ganun ka-traffic So papasok muna ako sa McDo at kakain muna ako Doon ko nangintayin si Jing Magkakape muna ako, di pa ako nagapunan Kulang ka na, kailangan pag kulang ka sa tulog medyo At least may laman yung chan mo, pambawi yon. So guys, ayan si Jing Ay ka Jing uh, Hi ka Ayan yung subscriber natin na sasama sa atin Actually may kasama pa siya sa nang isa Kaso yun nga, uh, hindi natuloy So, total of 4 sana kami ngayon, total of 3 na lang. Ayan yung gamit niya, X-Max, napakalaki yan, pogi. So, si Jing, uh, rider siya na matagal ng rider. Uh, marami na lang siya napuntahan, nakapunta na siya ng Atok, Ilocos Norte. So, next, sabi nga niya, next time daw mag-Pilipin loop kami. Pero, <laughs> di pa ata ako ready ron. So, guys, we have uh, 9 hours and 20 minutes nakalagay sa Google Maps ko. Siyempre, may mga staff over pa tayo. Siguro mga kulang-kulang 11 hours, ando na tayo sa Sagada. Ando na tayo sa Melchor's Lodge kung saan tayo magi-stay. So 385 kilometers then 11:19 AM ayan yung time check natin. Naka zero trip meter tayo. So ayan, so ang mangyayari, ako sa unahan, ako magiging spear namin. Tapos sabi ko, ayun nga, uh, game. So tara. So napagpa full tank na rin tayo. So si may isa pa tayong kasama, kikitain namin siya sa may Balagtas bago tayo kumanan ng bago tayo kumanan ng Balagtas. And there's two way para pala pumunta rito sa may Sagada. Either dumaan kayo ng Baguio, daan nyo is pa Pampanga, pa Tarlac, pa Baguio. And then yung second way niyo naman, ito magpa-Plardel ay magsa San Miguel Bulacan kami, pa Bypass Road, Kagapan, Kabanatuan, San Jose. Ayun, Nueva Vizcaya. Ayun ko kung dadaan kami ng Nueva Vizcaya. I think dadaan kami. Then, ayun, dire-diretso yun. Pa Bambang, ayan, yun yung dadaanan namin. Ah, halos magka-same kilometers lang sila. If di ako nakakamali, 388 kanina yung lumalabas sa may Pabagyo. Tapos 385 naman. Ay, hindi, baligtad. 385 papuntang Baguio. Tapos 388 naman kilometers pag sa San Jose tayo dadaan. Masaya ako, masaya. Ayun nga, uh, may mga subscriber tayo na makakasama. First time ko po makakasama yung mga... Kasama natin mag-ride ngayon. Tsaka first time ko mag sa mga subscribers. Sana next time, mas marami pa tayong makasama. Ito, SM City Valenzuela na tayo. Sobrang excited ako guys. Ang tagal di na tuloy itong sagada na to. <laughs> Nahiya ako sa mga, subscri Nahiya ako sa mga subscribers ko. <laughs> Almost 2 months na, na, na nag-post ako kung saan nila ako gusto mag-ride. Tapos, ito nga, pinili nila yung sagada. Tapos, ilang buwan din na delay. So guys, uh, malapit na tayong kumanan. Pag diniretso nyo yan, papunta yan ng Pampanga, papunta ng Tarlac. So ang bala ko na lang, pag pa kami, dyan kami dadaan. So dadaan tayo ng Baguio pa uwi. Para dumaan tayo mismo sa gitna ng Baguio. Pero ngayon, pasan kasi tayo, ba? Diba? Para at least pag pa tayo, iba na yung daanan natin. So banda rito natin kikitain si paring Noriwell, uh, isang subscriber natin. Nasa sa yung isang subscriber na sasama ngayon. Uh, dito daw siya sa may Petron eh. So kakanan tayo kasi ang daan natin pakaaban na tuan, pasan ng city, pagapan, yun niya. So yan, inulit ko lang para at least may idea kayo pag kayo ay pupunta ng Sagada. Na sana makatulong sa inyo itong video na to. Mabilis ba ako masyado? Okay lang? Ay, ala! Wait lang. Pare, asan ka na? Andito kami sa may ano, Angel's Burger. Tapos sa may ano, uh, Guadaca, ito, Lichon Manok. Yung pakanan pa bypass road. Paano tayo? Ah? Pakabanatuan tapos sa no se. Pag pauwi, diyan yung daan natin sa Pampanga, sa Tarlac. Pero pag papunta tayo, ang daan natin Kabanatuan. So, sa ano bypass road tayo, Plardel. Dumaan, dumaan. Andiyan kami. Kumanan kami. Katabi namin yung pet Katabi namin yung Petron. Teka. Ah. Naka ano may ah ah. Naka PCX ako si Jing naka Xmax. Okay, sige. Dito sa mga ores sa to, Tulungan hindi namin pa. alam na sinusubukan pa lang nakawin yung side mirror ni Jing. Hanggang sa mamayang biyahe ay napansin namin pati yung isang pang crash guard niya ay nawawala. May tumira dun sa may Macdo. To, tool bag. Ilawan ko. Kasi 3 kilometers lang yung difference niya eh. Kasi wala problema. Sabi ano kay Bigang ko, bakit baka ay kasi yung dumaan ng ano, taga ng, ng kaywang hood, sabi ko wow. <laughs> Sabos ka lang yun, di ba? 
Ay, yung isang tropa na gusto sumama ngayon, gusto niya dumaan doon eh. Pili ka. Yung pinakamalaki ata yan eh. Ito. Try mo ito. Oo. Nandudukot. Ay, ay, ay si pare. Ay, naka-Aerox yan si tropang Noriwell. Kasama na natin siya. Nakatulog ka naman. Nakatulog ka naman. Dalawang oras. Dalawang oras. <laughs> Tignan dalawang oras siya rin. Dalawang oras eh. Ako isa't kalahati. Tara. Jing. Okay, let's go. <laughs> mga walang tulog rin yung mga kasama natin. Ganyan talaga. Sabi ko kaya nga yung intro ko. <laughs> sa mga viewers ko dyan, uh, tuturuan nyo naman kami ng tips paano matulog ng maaga pag may ride kayo ng gantong oras. Kasi minsan pag humihiga ka, hindi ka na makatulog eh. Iniisip mo na kaagad yung ride. Ayoko naman uminom kasi hindi naman ako pala inom. Tsaka parang mahirap ata yun, yung maginom ka ng alak. Kasi next day, syempre may biyahe ka. Slow down lang tayo. Sorry, sorry. Nabomba ko ata siya ng ilaw. So may ginagawang part dito sa Balagtas Road. Pag inabot kayo ng umaga rito, napaka-traffic. Sakto, pauwi, hindi na kami dadaan dito. Handaan na namin patarala. Kasi pag dumaan kayo rito ng maliwanag, naku po, napakahirap dumaan dito kasi yung mga tricycle, lahat sila gising na. Agawan kayo sa daan, napakasikip pa naman ngayon, no? ginagawa yung daan. Okay lang, papunta lang naman eh. So guys, minsan, iisipin nyo rin pagbabiyahe kayo yung mga alter, alternate route na ganito. Uh, if saan mas makakabuti katulad niyan pa uwi hindi na kami dadaan dito doon kami sa kabila papampanga na kami pa uwi tarlak daan kami bagyo solid ng mga kasama ko sa ride actually si Jing uh, gusto nga niya magla union sabi ko susunod na lang <laughs> kasi kulang talaga yung overnight lang eh so guys palabas na tayo ng Balagtas Road So, dadaanan na natin ay bypass road ng Plaridel and dito tayo maraming makakasabay na truck at medyo mahirap mag-overtake sa lugar na to. Pero nilawakan na nila itong daan na to compared dati. So, sa part na to medyo madilim eh, no? May mga poste eh, pero wala pang ilaw. Uh, siguro inaayos pa lang sa part na to. Pero in the future guys, uh, may ilaw na yan for sure. Tsaka yung kalsada nila hindi na siyang sirang-sira. Ang sarap magmotor. Tapos ganito, aganda yung dadaanan mo. Napakaliwanag ng kalsada, napakaganda ng kalsada. Tapos malamig ang hangin. Narando mo pa na yung lamig dito. Sa Manila, napakainit ngayon. Napakaaraw kanina. Pero which is a good thing, no? Kasi hindi siya umulan, di ba? Shoutout ko lang pala sa Pati Motorcycle Parts and Accessories sa paglilinis ng ating panggilid. Pag secure na siguradong ready ako palagi sa long ride. Kinacheck din nila yung brake pad ko. Actually, uh, may dala akong extra brake pad para sa harap. Kasi sabi nila nakaraan, one fourth na lang daw yung brake pad ko. So, if ever man, kainin na yung disc brake natin, may pamalit na tayo rito. And ang ilaw na gamit natin ay from JR Lightworks. So nasa dulo na tayo ng Claridel Bypass Road. Andito yung One Garage. Shoutout kay pareng Motodeck. Wow, pare, close kayo. <laughs> Shoutout kay Trupa. Isa sa mga inspirasyon natin bakit tayo nag-vlog. Grabe kasi, uh, sa kanya ko nakita yung, alam niyo, yung naka-scooter ka. Pero ang dami mong nalilibot na lugar. Kaya doon ako na-inspired. So alam niyo ba, uh, so, sobrang saya ko na nakapunta ako ng Ilocos Norte, nakapunta ako ng Albay. Gamit ng motor, di ba na ilang taon na ako pero never ko pa napupuntahan yung lugar na yan. Kaya sobrang saya ko na natutong gumamit ng motor. Kaya sa mga gusto sumama sa mga adventure ko, kahit ano pong motor ninyo, Honda Beat, Honda Click, Mio, Uh, yung kahit yung mga 110cc displacement pag may mga ride po may, may mga ride akong nagaya uh, you're free to sumama sa akin dito na nagsisimula yung pinakamahabang traffic na nakita ko rito sa may norte uh, nasa around San Isidro tayo tapos napakahaba ng pila po dito ano po nangyari kailangan naming sumingit may ginagawa pong kalsada dyan So pinapaliwanag nga ni Sir na ginagawa yung kalsada, two-way pa rin siya pero sobrang sikip na hindi makadaan yung truck. 
Grabe to, kung nasa San Isidro kami, promise, umabot to sa gapan, hindi, lagpas pa ng gapan. Sobrang nakakaawa lahat ng bumiyahe ng oras na to. Isipin mo, madaling araw, pero grabe yung traffic. Kaya sa mga nagbabalak pumunta rito, medyo maging maingat na lang kayo kasi ito yung maabutan ninyo. Sa kabilang side, doon ko na lang hintayin si Jing kasi uh, medyo nagkawalaan kami. Pero kasama ko si Nor Norewell. Guys, napakatindi. Ang haba pa rin hanggang dito. Siguro nasa around... Ay, puta, lubak. Nasa around 6 kila... Nasa around almost 3 kilometers yung haba nito. Mga 5. Grabe, hanggang dulo. Ah, sa Gapan na ata ako. Robinson Gapan na ba to? May Robinson Gapan ba? Oh, Robinson Gapan niya. <laughs> Ito kasi yung palatanda ko sa Gapan eh. Yung mga poste sa gitna ng kalsada. Ang grabe, ang haba, oh. Pero seryoso, oh, nakakapagod yung kawawa rin yung mga truck driver. Oh, pakahaba niyan, guys. Hindi tayo dadaan dyan pa, oh, eh. Tindi ba, eh? Ang tindi nito. Ito ata yung pinakamahabang traffic ng kalsada na naabutan ko. Eh, may polis, may polis, may polis. Yan, pinago tayo. Grabe, ang gandito, barado. Wala ba sila ibang madadaanan? Ito kung maka-underplay na yung tricycle. <laughs> Buti medyo alert pa tayo sa para sa one and a half hours na tulog. Uh, medyo gising na gising pa naman tayo. At sinusunod ko na rin medyo mag-fast pace hanggat may alert, alert na pa yung utak ko. Kasi mamaya baka inaantok-antok na tayo. Pero pagkikising tayo niya sa ganda ng view na makikita natin mamaya. Hanggang dito, grabe oh. Wala akong masabi guys, sobrang haba niya. Ayan, no, solid yan. 1, 2, 3, 4, 5. 5. Limang pare-pareha sila ng reflective light. Marami pa sa likod ko. Mga nasa 13 siguro sila. Ayan pa o. Oh. 6. 7. Oops, may truck. Pakaliwa ako. 8. Ayan, magkakasunod sila. <laughs> Angat ng pasi sir eh, di ba? Ay, mga mababay na rider. Eh no, nine. Dami sila. So, kumana na ako kasi baka malito yung mga kasabay natin. Saka reflective light din ako eh. Ayun na, sa Kabanatuan na po tayo. Shout out mga Kabanatuan yun. Ano ba tawag sa mga taga Kabanatuan? Solid oh. Lahat kami kaliwa rin eh. <laughs> Alam mo na ako, unboy ako sa kanila eh. Wait lang, hihinto ako. So, Ay hindi, sa likod sila. Kita ko na yung mga kasama ko sa likod. Ayan sila, ang dami nila. Ingat po kayo! Sarap nyo po kasama. So guys, umuulan. Inabutan kami ng ulan at kailangan namin sumilong muna. Harap lang kami ng masisilungan. At nandito na nga kami sa may Talavera at inabutan kami ng ulan. Although ina-expect namin yung ulan kasi andyan pa naman si Marce. Palabas pa lang siya ng Philippine Area of Responsibility. Kaya lahat kami may baong kapote. At alam naming part naman talaga ng adventure to. Importante at safe kami at masaya kami nag-ride. At walang nangyaring masama sa amin. So we're somewhere here in Aritao. Uh, kanina na sa Talavera tayo. Ayun yung huling beses na nag-on ako ng GoPro. Bila na lang kami nag-teleport papunta dito kasi nabot kami ng ulan. So ito kakain muna kami tsaka magkakape. Nakalahati na namin yung biyahe pero sobrang inaantok na ako. Ito may mga ulam dito tsaka kape. At ano nga daw to? Itek. Pato. Isang apo niyan. Tapos isang kanin. Kagabi ate mo ulan dito. Ngayon lang. Aganta lang daw. Ambon. Ito yung ano, team 2 hours sleep. Dalawang oras lang tulog. Wala lang kasi mga kasama ko galing pantrabaho yung mga yan. <laughs> Si tropa nakaangkas oh. Angkas tara na. <laughs> Ganda nga yung kapote nila na yun. Magkano kung bilhin mo dyan? 450? Ay, mahal din pala no. Itong kapote ko, 250 lang. 2 ah. hours sleep. Actually, wala pa 2 hours yung tulog ko. So, kakain lang muna kami. Tapos, magkakape para medyo magising. 4 hours and 30 minutes pa tayong biyahe namin. And then... 
Ayun, ang unang stop namin sa Banawi Art ay eh, natin yung nakalagay sa itinerary ko. Ipopost ko naman yung itinerary sa baba. So, see you in a bit guys. So guys, tapos na kami kumain. Ito may liwanag na. Nakikita na namin yung sarili namin at yung kalsada. So, let's go! Finally! Nagkaroon na rin ng liwanag. <coughs> Yee, nakikita ko na yung mga kabundukan. Thank you po sa karinderyan na to. Ngayon, madali na maging spear. <laughs> Tsaka nakikita ko na yung sarili ko. Hay, nakapag-vlog na ulit! Grabe yung dinana namin guys. Sayang di ko na share sa inyo. Sobrang hassle dumaan dun sa may karanglan. Grabe, may nag-counter flow ng mga private uh, cars. Tapos may mga truck din. So one way lang kasi yun. Uh, two way siya pero sobrang late lang nung daan. Kaya pag counter flow ka at nabara ka, damay damay lahat. Grabe doon kami nagtagal. Pero okay lang kasi tapos na kami ron. Pero nakakaawa yung mga na-stranded sa karanglan. Ayun no, grabe yun, kakita mo ni mga bundok, wah, nakakatawa Sa wakas, may clear sky ako nakikita Kinakatakot ko kasi mamaya umuulan doon Pero sabi naman nung owner, hindi na siya na umuulan Maya araw na raw, sana nga, sana nga ganyan no Ganda So nagkanap ako ng gasolinahan kasi magpapad Gasolina si X-Max ako isang bar pala na bawas so mamaya pa ako ito Petron 500 meters yan so mag magpapagasa siya ron tapos tignan ko lang kung nasa na tayo andito tayo sa ano to Banganan andito tayo sa Banganan papuntang Bambang Bayombong Solano Bagabag Lamut Kiangan, Hingyon, tapos Banawe, tapos Bontok. So, let's go! Share ko lang guys, katulad kanina na walang kami ng signal bandang Karangalan, Karanglan, Karanglan, Karanglan. So, nawalan kami ng signal bandang Karanglan, yung uh, Google Maps po, pwede nyo i-download offline. Pipilihin nyo yung sukat, kung hanggang saan, yung map na i-download nyo. Tapos i-download nyo po para if ever mawala kayo ng signal, eh may kopya pa rin kayo nung pupuntahan nyo. Pwede nyo pa rin siyang gamitin. So ganoon yung ginawa namin kanina. Uh, share ko lang yung tips na to. <laughs> ah, paaganda mo naman po! Totoo lang guys. <laughs> Antok na ako pero ang ganda ng view. Actually nasa baba pa lang tayo eh. Oh, Mamaya ko pa pa sana, mamaya ko pa sana bubuksan yung video pero gusto ko makita niyo yung itsura habang nasa baba tayo. At tuminto na nga muna kami kasi sobrang hindi ko na talaga kinakaya, inaantok na ako. Kailangan ko gumawa ng paraan para magising. Hindi pwedeng uh, pipikit-pikit ka sa kalsada kasi diyan nakasalalay ang buhay mo kaya kailangan gisingin mo yung sarili mo kahit gumawa ka ng kahit anong paraan basta magising ka. Kahit magtumbling-tumbling ka sa kalsada. <laughs> sa ano? Sa Tara. Natuwa ko rin sa X-Max ni Jing. Ang, ang ganda, tsaka ang high-tech, tsaka ang laki ng X-Max, diba? Sobrang, ayun yun talaga yung ano, ah, mega sofa. Kung ito sofa, PCX, eh, yung nasabi mong mega sofa. Sobrang comfort sumakay doon. Pero, para sa akin, sa almost 300,000 worth of price sa motor na yun, magbibig bike na ako. Kasi, sayang yung, oh, ah, sayang yung mga kadaang ka sa Expressway, eh. Laking bagay kasi yun eh. Tulad nga yun, di ba? Kung naman naka big bike kami, baka nag-expressway kami nito. Nag-tipilex kami. Pero actually, wala naman problema gumamit ng service road. Basta madaling araw gumising. Ang problema sa madaling araw gumising, katulad nga yun, wala kaming tulog. Eh syempre, kung mga naka big bike kayo, kahit di kayo madaling araw gumising, mag-expressway naman kayo, mabilis kayo makakarating. Eh yun yung pinagkaiba ng may expressway, legal na motor, sa so wala. Ikaw mag a sa tulog mo. Uh, ang kapalit noon, yung tulog mo, di ba? Hindi ka ganong gigising ng maaga. Sarap magmotor dito, guys. Oh. <laughs> ang ganda ng kalsada, ang ganda ng orbada. Tapos, maberdeng tanawin. 
Wow, panis, grabe guys, grabe, 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 Tayo ay magpi-picture lang dito para tayo ay may memories. So ito guys, kukuha lang ako ng st sticker. Bigyan ko lang, bibigyan ko lang din sila. Hindi ko pa kaya nabibigyan ng sticker. Thank <laughs> you. Ito na. <laughs> Magkakabit lang ako rito. Kabitan natin. Baba na. Para madali makita. Yan. <laughs> Alright! <laughs> so, share ko lang guys, if sa Baguio kayo dadaan, ah, hindi nyo madadaanan itong Welcome Banawe Art. Tara! Umalis na rin yun na sa harap namin. Ay, wait lang, pinapago na. Ano to? Ay, puta ka na katay baboy! Oh, ah, ano yung boses ng baboy? Ewan ko baka culture nila yan. Pero nakakaawa pa rin. Sana yung quick death na lang. Guys, tignan nyo. Ang ganda! Grabe! Tignan nyo yung viewpoint na yun. Napakaganda. Oh? Oh? Kahit ano, yung sa pupuntahan natin, maganda naman viewpoint doon. Doon ha? Ganda ang park para magpicture. Ang ganda. Sulit ang dalawang oras na tulog namin at siyam na oras papunta rito sa Banawe Rice Terraces. Napakaganda guys. Medyo hindi pa ako makapaniwala na nandito na ako. At sila nanay nga, uh, may sarili silang lengguahe dito at hindi sila ganun, nakakaintindi na ng Tagalog, kaya kailangan ulitin mo yung sinasabi mo. Isa lang ang masasabi ko, babalik ako rito. So guys, ito, uh, alis na kami. Salamat sa magandang view, Banawe. Ayan na, let's go! Ready na yung mga kasama natin. Start ko na rin. Hindi na pala kami pupunta dyan sa may uh, kapihan dyan. Sorry. Uh, di na namin tinuloy kasi 1 uh, hour and 45 minutes pa ilayo namin sa isang. Wow! Kung pupunta kami dyan, sobrang malilate na kami sa check-in. Kaya, tara na. Ayan. Binati ko kasi, medyo umaro na. Pero gusto kong umaro siya. Kasi mas maganda na naramdaman ko yung init. Uh, mas nagiging... Sige lang! Tulong! Tulong! Wait lang! Ako ma? Alam mo, nabimutan ko. Tanggal lang ang rin ko. Ah, okay. Sa ito pa. Okay lang. Tara. <laughs> Let's go. Thank you po, Nay. Ang bait nila. Kaso naawa ako. Di nila gano'ng maintindihan. Kasi uh, iba po yung lingwahe nila rito. Di ko po alam mo kung anong tawag sa lingwahe nila. Pero uh, may mga part ng Tagalog na hindi nila maintindihan. Ganda ng view rito pero ang daming bato na ganyan no. Feel ko galing sa taas yan eh. Gumulong. Grabe! Nasa harap mo na yung langit. Wow! Nasa harap mo no. <laughs> nice. Nasa tuktok na tayo ng bundok At ayan, sobrang mahamog Hindi ko alam kung hamog pa yan o ulap na yan Grabe, wala ka na makikita rito Damn Sulit yung ride ito guys, recommended ko pumunta kayo rito Basta wag lang mabagyo Minsan Mapapaisip at mapapatigil ka sa mga ganitong kagandang view. Para bang tinatanggal ito ang iyong problema at sa bawat singhot mo ng hangin, makakagaan na loob.
Isa sa mga dahilan bakit dapat kayo umakit na sagada ay dahil sa view na to. Ang ganda guys. Kaya nga, hindi lang yung destination ng Sagada mismo may enjoy nyo. Yung ruta mismo may enjoy nyo. Nakakapagod, kulang sa tulog. Pero pag nandito na kayo, bawing bawi na. Di ba, Jing? Ay, ako nang <laughs> Mas masaya rin pag may mga kasama kayo kasi uh, may, mas nagigising kayo tapos may taga-picture kayo. <laughs> Grabe to. Uy, bubulag to. Ano lang sa'yo yung mga aso rito. Grabe yung hamog, oh. Sarap din tamira dito. Anong lamig. Nihinigas yung kamay ko. Parang magayelo. Dagdag tips lang mga kabiyahe. Kung sila nga mga lokal ay nakajakit pa, paano pa kaya tayo mga taga-syudad? Ang kamay ko rito sa Silinador. Kung hindi, baka nanigas na to sa lamig. Iba ang ganda ng color grading niya. Oh, yung ganda talaga. Ano tayo sa uh, parang rice terraces? Ang alam ko, ang rice terraces, 'di ba? Handmade 'yan. Galing, galing ng pag-aagaw nila. So, nagpagas na kami rito sa May Petron. Uh, banda, malapit na kami sa May Bontok. So, guys, bago kayo umakyat ng Sagada, Magpagas na kayo kasi may nakita akong petron doon pero sarado siya. So ito na yung parang pinakahuli huling gas stop ninyo. So we're at Bontok na ata. Gutom, gutom at pagod. Eh nang nararamdaman ko ngayon. Yes! Sagad na. Sagad na sagad na. <laughs> we're here na. Ito na talaga Sagada vibes. Finally, nami ko na, nami ko na, nami ko na yung kakainan namin. Sana maraming bakante para makapwesto ka agad. Matay natin yung mga kasama natin. Nice. Uy. So ayan na guys, may nakalagay na Welcome to Sagada Mountain Province Ayan uh, Kaya't na ulit kami 16 minutes Gutom na gutom na kami at pagod na pagod na Pero masaya So sobrang lapit na rin natin Ayan na yung bato Huwag ka mapagsak! Makakatakot yung mga ganyan eh. Ayun na yung balik to the bahay! We're finally... Ayun o, oh, isang wow, cafe by the crowds. Oy! Bakit naman tinakpan ng sasakyan? Dito rin namin makita yung buong itsura niya. So, nandito na kami. At kakain na kami, gutom na kami, bahala na. So guys, napakaganda ng view rito. Para sa akin, 11 out of 10 siya. At swerte namin kasi wala pa ganon tao. May mga bilihan din dito na souvenir. Pero meron din naman kayong makukuhanan sa mismong town ng Sagada. So I'll be honest sa pagkain, para sa akin guys, 8 out of 10 lang siya. Though ang pinuntahan mo naman talaga dito ay yung napakagad ng view nila. Tapos kami kumain dito sa may isang wow. Ngayon, pupunta na kami sa lodge, sa Melchor's Lodge para mapakita ko rin sa inyo yung itsura nung aming pinag-iista yan. So guys, sa uh, time check, 11 a.m. tayo umalis, ay 11 p.m. tayo umalis sa monumento, 11.15 to be exact. Tapos ngayon na ay 1.32. Ngayon pa lang tayo makakapasok sa pinag-checkingan natin. So guys, we've arrived. 
sa Melchor's Lodge. Hindi siya yan, nasa tapat natin. Iba yan. Ito siya. Hello po! Nafirin po. Pasok na lang po. So guys, ito na yung room namin. Kita nyo naman, 500 per person lang to. Doon ako, doon si Norel. Dito si Jing. Ito ibang kwarto. Tapos may parang lobby sila rito sa taas. May CR sa taas at may CR sa baba. Ito. Sobrang ganda. Tsaka ang lamig. Ang lamig sa loob kahit walang electric fan. May maganda pang view rito. Nice! Solid dito. Ilalagay ko yung number nila at yung Facebook nila. So if gusto nyo magstay dito, uh, inquire na lang kayo sa kanila. Sinabihan ko na rin yung owner na ipapost ko nga sa video. So yan, wala kami electric fan pero may mga bintana sila. So hindi talaga mainit kasi uh, ang lamig. Tapos maganda pa yung view. Tapos spacious pa yung parking nila. Ayan, may view ka pa rito. Taob. 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 So guys, papahinga muna kami mga 2 hours bago lumabas ulit. Sobrang pagod na kami. Actually, maliligo muna ako. Tapos tutulog na ako. See you guys! See you na dito! Guys, saan si CR ka makakita ng ganitong view? At alam mo ba, bukod sa may ganitong view na, may, may heater pa sila. 500 pesos, may heater, may libreng tuwalya, maganda yung pagkista yan mo, uh, malaki yung kama, malaki yung space, tapos may tambayan pa, may tambayan sa loob, may tambayan sa labas. Kaya please supportahan natin sila, uh, 500 pesos lang to. Sabi ko nga eh, sana mag-boom yung, sana mag-click yung video ko para at least maraming nakita nung accommodation na to at sana matulungan sila sa business nila kasi deserve nila. So if may inquiries kayo, Uh, yung number nila ito, lalagay ko rito. Facebook nila na sa description ko. Uh, worth it, worth it dito. Malaki rin yung space nila kung gusto nyo sasakyan mo naman. Ilang sasakyan kayo, ilang motor. I suggest this place. Hi guys! We're back from the nap. Naka 2 hours sleep din kami. So, eto pupunta kami sa may Sagada Pottery. Bago ka tayo pumunta sa Sagada Pottery. Pakita ko lang, nakuha ko sa Shopee. Crack siya, pero hindi siya yung ori original. Nakuha ko siya ng mga 600 plus. Ang ganda kasi, tingnan nyo. Pwede na siya pang biyahe sa motor. Kahit hindi na kayo mag-medjas, kunyari umuulan, magagamit nyo siya. So, malambot siya, tapos para siyang original. Hindi magsusugat yung paa mo rito. So guys, ganito na lang siya kalayo. One minute away. Actually, three minutes lang siya pag nilakad mo pababa dyan. From sa pinag-istayan namin, yung Sagada Pottery. Sobrang lapit na siya, pero nagmotor kami kasi. Mamaya, aakit ah, tayo rin sa may Sagada Cellar Door. So, mas maganda na na nakamotor tayo kaysa maglakad pa tayo pataas doon. So, ito, papasok tayo sa loob. Nice! Ang gaganda! Ito masarap baunin pa uwi. Magkano kaya yung ganito? Ang presyo siya sa lukod. 1,200 para sa mga mahilig magkape. So guys, dito sa Sagada Pottery, sabi sa amin, uh, nasa 200 per person yung entrance fee nyo. And then, pag kuha nyo sa parang instructor, or yung nag-demo. Pero pag gusto nyo mismo kayo mag-demonstrate, nasa 100 per person, yung kayo mismo gagawa ng parang pot. So it's not that expensive. 
Pero medyo mahal yung pot Pero maganda naman kasi yung quality Kaya ayun natin yung babayaran nyo doon So ito lang yun no Yung Sagada Cellar Door Pag dinaretso nyo to babalik kayo sa pinag-stayin natin Hindi lang gano'ng halata Kala mo wala lang <laughs> Let's go Ayan, no? Medyo paakit kasi siya Kaya na-recommend ko I-motor na natin So yung reason na Melchor Lodge yung kinuha natin kasi ito nga sa Gadar Cellar Door, uh, walking distance na lang naman papunta ron. Pero recommend ko talaga if may motor kayo, magmotor na kayo or sasakyan. Inisip ko kasi sa mga kasama ko, if gusto nila uminom ng mga alak at malasing sila, at least may choice kami maglakad. Hindi nila kailangan magmotor at malagay sa kapahamakan yung sarili nila. At bukod doon, sabi ko nga, magkakatabi lang sila ng Sagada Pottery. Kaya perfect spot yung ating napag-istayan. Sabi ko, puntahan din namin. Tapos puntahan din namin na medyo may liwanag pa. Kasi nakita ko sa Facebook page at sa Google, ang ganda ng itsura niya pag gantong oras. Yung medyo makikita mo pa yung paligid. Eh no, ang ganda ng mga puno rito. Wala ka na aso. Wait lang. Nagurot ako. So kailangan pala para makapasok sa Sagada Cellar Door, kailangan may worth 300 pesos na nagagasusin ka per person. So guys, yung seats pala dito. 1, 2, itong table na ito. 3, 4, 5, 6. Tapos itong sa gitna. Medyo limited lang yung may magandang spot. Meron naman sila sa loob. Pero uh, advice ko pag pupunta kayo rito. Before 5pm, andito na kayo. Para makakuha kayo ng magandang spot. So very limited lang din yung choice sa food nyo. Ayan lang siya. Aapat ata. Bukod sa magandang view, kilala ang cellar door para sa kanilang handcraft beers. Hi guys, good morning. <laughs> Napakalamig po dito sa Sagada. Tignan nyo po, papakita. May papakita na ako sa inyo. Ayan po, oh. Nagmumoyes yung box ko. Nagmumoyes din yung box ng kasama natin. Yan to kalamig dito. Tapos parang ano, uh, yung isang kasama namin doon, naninigas yung kamay, hindi magalaw. Kaya pagpupunta kayo, kaya pagpupunta kayo rito, magdala po kayo ng jacket. Ito, may libreng kape pa rito sa pinagstayan natin. Tapos, uh, ipapakita ko lang sa inyo yung total trip meter na tinakbo ng motor natin Tsaka yung naging average, normal average consumption niya Ay, may moist pa eh total na inabot namin, 382 kilometers From Monumento sa may Kaloocan hanggang dito sa may Sagada At 40.7 km per liter ang naging average consumption niya papunta rito So, nasa 2,586 if hindi ako nagkakamali yung total na ginasos natin, kasama na yung gas kasama na yung uh, check-in natin na 500 pesos dito, kasama na yung pagkain. Siyempre, bago kami umuwi, kailangan din namin magpagas at nandito kami sa may yogurt house. Solid din dito ang view, ang ambience at masarap ang pagkain nila at malaki ang mga serving portion nila rito. Lalo na itong pancake na may yogurt sa loob the best to. So guys, share ko lang sa experience namin dito sa Sagada Uh, yung mga tao rito, napaka-fluent nila sa English. Ang gagaling nila mag-English. Maski nung pumunta kami nung Sagada Pottery, sa pinagstayan namin, maski dito. Ano ba? Ano yung ano, yung ano mo? Uh, kaalaman bakit kaalaman. magaling sa English Kasi ang nung mga... panahon ng ano, nung Spanish colonization, di ba? Ang ginamit nila religion. Pero sa uh, American colonization, ginamit nila Thomasites, mga teachers. So, ang ginawa nilang way ng pag-colonize, turuan tayo ng English ng history nila. Mm. Kaya dito sa Sagada, kahit yung matatanda, kahit yung manong, ang bata, magaling sila sa English. Part na ng culture nila. Kita niya yun. yun. So, isa yun sa mga trivia. trivia dito sa Sagada. So, guys, namatayan tayo ng battery na diskarga. Ayan, o. Oh. Hindi siya bumubukas. So, buti may shop dito. Ayan. Harper's Motorcycle Parts and Accessories If, nasa saga, if pupunta kayo ng Sagada tapos magkaroon kayo ng aberya sa motor 
may mga gulong tapos langis din sila ito pinapacharge ko kay sir yung battery buta na lang pa uwi na kami ayan yung mga kasama natin oh. buta na lang uh, from taas galing kaming sa Melchor Sludge pababa, puro pababa lang sya rito walang paahon hindi nahirapan naman dalhin yung motor dito mga kasamahan natin, hinihintay ako habang nagpapacharge ng battery <laughs> Adventure! Adventure! Bonggang adventure talaga! Buti na lang kamo, hindi tayo sa gitna ng kapundukan kasi pupunta nga tayong bagyo at hindi tayo rin sa kagitnaan so blessing pa rin to na dito tayo na diskargahan ng battery kaya sigurado nyo rin na napapatay nyo palagi yung motor nyo Ayan guys, life savior sila sir <laughs> umaandar na ulit si PCX na wala na yung Nawala na yung kulay pula sa battery natin. Tulad kila, kila sir, salamat po. Thank you po, thank you po. So, pauwi na nga tayo mga kabiyahe at dadaan tayo dito sa may sabangan, paatok, papuntang Baguio at tignan nyo naman yung daanan dito. Grabe to guys. Kaya recommended ko rin tong kalsada na to kasi maganda yung kalsada nila, hindi siya malubak. Pero pag gabi nga lang, madilim. Five minutes away na lang ako na sa Baguio. Actually, sa Baguio na tayo. Pero may pupuntaan kasi tayo sa Baguio. May tumama sa helmet ko. Ibon! Tignan nyo siya. Tignan nyo siya. Kuwawa naman. Hindi ko alam paano gagawin dito. Tumama sa ulo ko. Tumama siya sa helmet ko bigla. Ay, hindi ko alam pwede iwan dito. Baka mamatay lang. First time may mangyari sa akin ganito. May nag-hazard na ako. Wala yung mga kasama natin na una ako masyado Pero doon ko sila ihintayin kasi hindi na ako pwede patigil-tigil sa gitna ng bundok Kasi mamaya madischarge na naman yung battery natin Kaya, yun Paano gagawin ko dito? Sorry baby Sorry, sorry, iwan, mo, iwan na muna kita rito Ah, sa gilid, sa gilid Baka lang gamin to eh Ito, ito ka, ko Yung kuko niya kumakapit sa akin Ayaw niya akong bitawan, no? <laughs> kumakapit sa akin Baba muna kita Mhm, mm kapit niya sa kuko. Ayan, bye bye. Ingat ka, ingat ka. So guys, ito yung mga kasama natin. Nabili lang sila ng pasalubong dito sa may summer eh no. Camp 7 Barangay. Pababa na kami ng Canon Road pero di ko alam kung bukas yan or sarado. Pero dito ko natatapusin yung video. I-comment ko na lang down. I-comment ko na lang sa baba if bukas pa rin yung if bukas ngayon yung Canon Road para if nagbabala kayo pumunta rito. If you like the adventure namin ngayon, please do like and comment down below and subscribe of course. And then, uh, sana nakatulong sa inyong video. If may mga katanungan kayo, please do comment down below. Paalam ka na, Nor Norwell. Bye. Ayan. Si Jing, ito si Jing. Jing, babay ka na. Sorboy natin. Babay ka na. <laughs> uwi na. So, uwi na kami guys. And then, ayun. Uh, hindi naman nakakapagod yung adventure namin. Nung papunta lang kami rito, nakakapagod sa Sagada kasi 2 hours lang tulog namin. So, uh, recommend ko daanan nyo parehas papuntang Banawe, dumakay ng Nueva Vizcaya, uh, Kabanatuan, tapos Nueva Ecija, or pwede rin kayo dumarecho na ng Baguio, tapos packet kayo ng Bontok, then Sagada. Maganda rin yung daan nila, puro bankingan. If gusto nyo puro bankingan, doon kayo dumaan sa Baguio, Bontok. So guys, paalam na and see you soon on the next ride. Bye-bye.